Alright, uh, maganda tanghali po muli sa inyo mga kapatid at sa buong sambayanan ng Pilipinas, mga Pilipino all over the world. Hindi lamang po dito sa Pilipinas, kundi sa lahat po ng inaabot ng uh, broadcasting na ito. And uh, thank you for uh, uh, keep tuning with us and uh, watching us. At ako po'y naniniwala na ito po ay patuloy na nagiging pagpapala po sa inyo. Maraming salamat po uh, sa oras sa inyong ginugugol. At uh, ako po'y naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon sa uh, araw na ito. Alright, uh, tayo po sa, amin, sa ating pagpapasimula, tayo po muna ay mananalangin. At uh, tihilingin ko po si Brother Conrad na pangunahan po tayo sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po muli sa oras na ito na pinagkaalob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, muli sa programa po na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming mga pastor na patuloy niyo pong binibigyan ng extra wisdom, Panginoon, upang maabot po ang pangailangan po namin spiritual at uh, physical, Panginoon. Yes. Dalain ko po, O Diyos, na itong programa na ito ay kayo po ang siyang maitaas, Panginoon. Wala pong hangat itong programa na ito, Panginoon, kundi kayo po ang maitaas at maipakilala po namin bilang Diyos, Panginoon. Yes. At uh, pinapanalangin din ko po, Panginoon, yung mga taga-panood, bigyan mo po kami ng tamang spirit at tamang attitude, Panginoon, mm -hmm. sa pakikinig po ng iyong salita, Panginoon. At uh, dalain ko po rin po, O Diyos, na kayo po ang manguna sa buong programa po na ito, Panginoon, at gawin mo po kami pagpapala, O Diyos. Yung mga takapagsalita po, Panginoon, dalain ko po, bigyan mo po sila ng extra wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, upang may pailala po kayo, lubusan, Panginoon, para po sa aming mga tagapakinig, Panginoon. Maraming maraming salamat po muli, at inilalapit ko po namin muli ang mga frontliners, O Diyos, yes, na patuloy yes. po na sila Amen. po ay... Uh, sila po ay uh, nandoon sa field, Panginoon, upang protektahan po ang bawat sambayanan, Panginoon. Dalain ko po, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng maayos na kalusugan at ilayo niyo po sila sa kapahamakan, mm, Panginoon. At yes. patuloy po namin inilapit sa inyo ang aming Presidente, Panginoon, na yes. si President Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Amen. Dalain ko po, O Diyos, na bigyan mo po siya ng extra wisdom, yes, Panginoon. Lord, yes. pa Panalain po namin, Panginoon, na Please. bigyan niyo rin po siya ng maayos na kalusugan. Ilayo Please, niyo po siya Lord. sa anumang yes. kapahamakan, Panginoon, upang malid niya po ang aming bansa mm. ng maayos. Yes, o Diyos. Lord, Maraming salamat at muli patawarin niyo po kami sa aming pagkukunan at pagkaasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alright. Thank you, Brother Conrad. At uh, alam niyo po, mga kapatid, ang atin pong tinatalakay po sa araw na ito or simula po kahapon is about the total depravity of men. And we're trying to connect it to what is happening right now in our country and all over the world. It's about uh, time para malaman po natin ano ang connection ng uh, depravity ng tao tungkol sa bagay nito. No? And uh, mula pa man ho, mga kapatid, mga kaibigan, sa uh, creation pa po, doon po kay Adan at kay uh, Eva, mga kapatid, at maliwanag po kahapon, binanggit po yung talata na yun as by one man, sin entered into the world, so death pass upon all men, for all have sinned. Now, we must understand uh, the very meaning of the word depravity. No? Ang mismong salita na yan ay nagpapahayag po na talagang ang tao ay uh, na grounded talaga siya as far as the, 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 the condition of men before God is concerned. Tayo po talaga ay uh, uh, dead, totally dead in sin. Not to sin, but in sin. No? Yan po ang sinasabi ni, uh, ni Paul sa aklat po ng Ephesians. Babasahin ko lamang po ito. No? At uh, bilang uh, uh, napagandang talata po ito sa Ephesians chapter 1, Beginning from verse number 1, ang sabi po dito ni Paul, sulat niya po ito sa mga taga-Ephesus. But, you know, ang Ephesian church ay binubuo rin po yan ng mga tao. No? Binubuo yan ng mga tao, kaya bagamat hindi po ito sinulat personally ni Paul sa atin, pero ang point po dito ay yung kalilang condition bilang isang tao. Ito po ang sabi ni Paul. And you had he quickened who were dead in Notice that, dead in trespasses and sins. Okay? Where in the time past, you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Children of disobedience. That's the root right there. Okay? 
Bakit po? Sapagkat lahat po tayo ay nanggalin kay Adan. Alright? Si Adan ay nagkasalang disobedience. Okay? So doon po nagsimula, mga patid, ang trace. Kung ititrace nyo po ang pinanggalingan ng lahat ng pagkabagsak po natin. No? Nang sabi nga po ni Paul, dead in trespasses and also in sins. No? Maliwanag po yan. Diyan po. Kaya from there, sapagkat tayo po ngayon ay children of disobedience, ang sabi ni Paul, napakaliwanag po. Verse number two, we're in, in times, uh, in time past, you walk according to the course of this world. You see, according to the course of this world. Ano po yung nangyari sa world, kapatid? Ay, abig sabihin dito yung mga tao, mga kapatid, yung pong patuloy sa kanilang pagdidisobey sapagkat sila po, mga kapatid, ang tao ay naging namat, uh, patay ho sa kasalanan. Patay sa kasalanan. Ibig sabihin po noon, na lugmok sa kasalanan. Yan po ang pinakang condition ng tao. Napakababa na po, mga patid. In fact, wala po tayong may pagmamalaki. So, according to the prince of the power of the air, ito po ang malungkot dito. Kung sino ang nag kay Eva na magkasala, siya po ang nag-control ngayon sa mundo. Yan po yan. You see? Kaya hindi po nagtatapos yung pagkontrol doon sa Garden of Eden. Ngayon, buong mundo ay kontrolado po. Kinokontrol ng Diablo. You see? So kaya nga po, ang tao na nagkasala ay nagpapatuloy na magkasala sapagkat una, patay tayo sa kasalanan at madali tayong kontrolin ng Diablo kasi ang Diablo po ang pinuno ng kasalanan. Siya po mismo ang Diyos ng kasalanan. Siya po ang nag-uudyok, mga kapatid, sa tao na magkasala at huwag umalis sa kasalanan. You see, kaya maliwanag po yan, nasabi niya, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Patuloy na nagtatrabaho. Among, in verse number 3, makikita niyo po dito ang complete na revelation ng depravity of men. Among whom also we all had our conversation in times past in the last of our flesh. Tinan niyo po yan. Saan po natin, nakita natin yan? Doon po, back in the Garden of Eden, kaso na po yan noong araw. At hanggang ngayon, ganun pa rin po ang kaso ng tao. Kasi ang nagtatrabaho po mula sa Garden of Eden, hanggang ngayon ay isa lang. Alright? I hope nasusundan niyo po. Fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Kita niyo po, mind. You see, hindi lamang yung flesh at saka mind po ay nagkakasundo. Bakit? Iisa lamang po ang desire niyan. Bakit? Yun po ang pinakang condition ng tao. Yun po ang pinakang uh, desire ng tao. And we're by nature the children of wrath, even as others. And then verse number 4, dito lamang po magkakaroon ng pagbabago. But God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved, and hath raised us up together, and made set together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace and His kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. You see, makikita niyo po yung total depravity of man na wala po talagang magagawa yung pong tao. Wala siyang magagawa. Except, na ang Diyos ay nakialam po sa atin sa pamagitan ng Panginoong Kristo na ito po yung tinatawag po natin na by grace, sa biyaya po. Wala po tayong, wala po tayong bahagi. Yan po ang ibig sabihin ng biyaya. Wala tayong bahagi sa, pag, sa katinuan ng tao. Kaya wala po pwedeng ipagmalaki ang tao, mga kapatid. Yan po yung kinawa ng tao. Tayo'y patay sa kasalanan. Ang alam lamang po nating gawin ay kasalanan. Yan po ang tinatawag. Pagka pinag-usapan yung salitang depravity, ay nandudoon ka mismo, lugmuk ka sa kasalanan. Hindi ka, bumangon ka lang, bumangon ka man, nasa kasalanan ka pa rin. 
Ang tanging aahon lamang sa iyo dyan ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. And ang tanging paraan ay kilalani natin ang Panginoong Kristo. Kasi wala na pong iba. Kaya makikita po natin dito ang sabi ng Biblia sa verse number 10, We are His workmanship. Tayo ay forte ng Panginoon. Tayo ginawa, trinabaho ng Panginoon. Kasi kung hindi po tayo trinabaho ng Panginoon, ng Diyos, mga kapatid, ay wala po tayo magagawa. Wala po tayo mabuting gawa. Kasi patay tayo sa kasalanan. Ang tangi mga kapagtanggal lamang sa atin mula sa pagkapatay natin sa kasalanan, eh ahunin tayo doon sa kasalanan. Ang makakagawa lamang po niyan ay walang iba kundi ang, ang Diyos sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Kaya sabi ng, na, na, ni, ni Paul, we are created in Christ Jesus. Kaya tama po yung sinasabi ni Paul, maging sa mga taga-Kurinto, if any man be in Christ, he is a new creature. So makikita niyo po na ang kalagayan po ng tao dito ay talagang lugmok sa kasalanan. Yan po ang depravity. No? Totally depraved po tayo. Wala talaga tayong magagawa. Kaya kailangan po ng Diyos, kailangan po ng tao ang Diyos at uh, uh, ito pong nakikita po natin dito mga patid, ay resulta lamang po ito ng kasalanan ng tao kapahayagan. So nakikita niyo po, ang tao ay tumalino man. Ang ibig sabihin po ng talino. No? Kaya nga sabi ng iba, likas daw silang matalino. Anong itatalino ng tao? Kalokohan? Maaring ang tao po pupunta sa high level or even to the peak ng level ng kaalaman niya sa mundong ito. Pero it is only for the destruction of men. Destruction of themselves. Destruction of ourselves. Destruction of the world. And listen, eto hong virus na, kina, na, 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 na tinatamasa po natin ngayon, naging crisis, pandemic mga kapatid. E ito po'y talino ng tao. Pero saan? Yan po'y pinagmamalaki ng tao? Talino ng tao na nagdudulot ng kasi, kasirean ng tao? E tingnan niyo po, back in the time of Noah, ganun din po ang sinabi ng, tao, na, 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 ng Diyos. Yung imahinasyon ng tao ay grabe na. nag increase na nag increase Yun ho ang tanging talino na pwede ipagmalaki ng tao. Patungo sa destruction. Because... Ang isang kurap ay magpuproduce yan ng maraming fruits. Ang isang kurap na fr- uh, tree, magpuproduce yan ng napakarami at napakarami. And another tree can produce more fruits. Pero ang, pro- um, ang, ang point is, anong klaseng fruit? You see? So it's still kurap because it came from a kurap tree. You see? So ganun din po ang tao. Mag-isip na mag-isip, magtali. <laughs> Sabihin niya man, likas siyang matalino. Gustong-gusto kong marinig sa mga taong nagkukunwaring matalino eh. Likas siyang matalino. Tama, likas na talino. Ang likas ng talino ng tao ay puro huyan sa kapalpakan. Puro huyan sa ka- ka- corruption. Puro huyan sa kalukuhan. Kaya pero ang talino ay nananggagaling sa Diyos. That's the wisdom of God. Kaya ang sabi ng Biblia, maliwanag kay Paul. Maliwanag sinabi ni Paul, We are His workmanship. We are God's workmanship created in Christ Jesus unto good works. Kailan lamang po yan nangyari? Nung tayo po ay ipinanganak kay Kristo Jesus. Ipinanganak. Tayo po ay nagkaroon ng pag-asa lamang nung tayo nakilala natin ang Panginoon bilang sarili po natin tagapagligtas at kinilala natin na siya ang Panginoon ng ating buhay. So yan po ang definition ng depravity. Yan po ang kalagayan natin. Wala tayong pwede ipagmalaking mabuting gawa sa Panginoon. We're all uh, sinners for all have sinned and come short of the glory of God. There is none righteous, no not one. There is none that do it good, no not one. Yan po ang kalagayan po ng tao. Yan po ang ibig sabihin ng depravity. Okay? All right. let's hear something here from uh, our instructors from the uh, Philippine School of Scriptures. Brother Michael. Magandang uh, hapon po sa inyong lahat. Uh, kanina po binanggit na rin po ng atin pong pastor yung pong uh, definition ng depravity at saka yung binanggit po ni Paul dito sa Ephesians chapter 2. Makikita nyo po dyan na si uh, Paul, ibinigay ni Paul yung pong present condition baga, kasi mga Kristiyano na yung kanyang kausap. Ang sinabi ni Paul doon sa chapter 2 na they were made alive, they were quickened. Pero before that, sabi ni Paul, sila ay mga 
uh, they walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. And then, basta kung ano na pa yung mga sinabi ni Paul, yung mga conversation, yung kanilang walk, manners of life, is according to the last of the flesh. Pero uh, uh, sila, po, sila po ay mga children of wrath, sila po ay mga uh, children of disobedience. Yan po yung kalagayan po natin. At itutuloy, itutuloy ko lamang po dito po sa verse number 11 sa Ephesians chapter 2. Ang sabi dito ni Paul, uh, kumbaga parang dinitalye pa uli ni Paul yung pong... Uh, uh, sinabi niya doon sa naon ng mga verses, sabi ni Paul dito verse number 11, chapter 2 of Ephesians, Wherefore remember that ye being in time past, nung nakaraan, Gentiles, uh, in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision, yun po yung mga Jew, in the flesh, made by hands. Verse 12, that at that time, yung pong kalagayan nila noon, at that time, ye were without Christ. Yan po yung kalagayan po natin bago po, ang, bago po ang tao ay nakakilala sa Panginoon. We are without Christ. We are without Savior. We are, we are without Messiah. And being aliens from the commonwealth of Israel. It's because they were Gentiles. So talagang malayo tayo sa uh, kalooban ng Panginoon. Ano pa? Strangers from the covenants of promise. So yung kalagayan natin, napakalayo po natin. We are strangers, we are aliens from the commonwealth of Israel, we are strangers from the covenants of promise, having no hope. Wala po tayong pag-asa, and without God in the world. Walang Diyos tayong kinikilala. Ang Diyos na kinikilala ng tao ay yung kanyang sarili. Kasi nga, katulad ng binanggit, mamaya, mababanggit po natin dito, verse 13, But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, are made nigh by the blood of Christ. Malayo tayo, pero sa pumagitan ng banal na dugo ng Panginoon, tayo ay nalapit ngayon sa Panginoon. Verse 14, For He is our peace, who hath made both one, and had broken down the middle wall of partition between us. Remember yung diniscuss natin dito kahapon nung ang tao po ay nagkasala, tayo po ay napalayo sa Diyos. At nagkaroon ng middle wall of partition, yun po yung kasalanan. Yung kasalanan ang nagpahiwalay sa atin between uh, God at sa ating tao. Pero uh, makita natin dito yung kalagayan po natin, and emphasize po dito ni Paul na yung kalagayan natin in verse number 12, wala tayong pangako, covenant, malayo tayo sa pangako ng Panginoon, wala tayong pag-asa without God. Napansin nyo po ba, nakita nyo po ba ang kalagayan po ng tao na hindi kumikilala sa totoong Diyos? Uh -huh. Ang isang tao na hindi kumikilala sa totoong Diyos, tuloy-tuloy po yan sa kanya pong pagkakasala. Nabanggit din po kahapon ni Preacher Jao na yung fool had said in his heart, there is no God. Same thing na sinabi po dito ni Paul, yung kalagayan ng tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, ang sabi doon, without God. Kasi nga, ang kinikilala lamang niya, eh, eto ako eh, dito ako masaya. So, kung, kung saan ako masaya, doon ako. Kasi wala siyang, well, no fear siya pagdating doon sa law, pagdating doon sa, pagdating doon sa may uh, nilikha siya, uh, lumikha sa kanya, kasi wala siyang kinikilalang lumikha sa kanya. Wala siyang kinikilalang uh, persona na, na uh, pwedeng magbigay sa kanya ng, ng, uh, ng kaligtasan, ng hope. Tingnan nyo po, anong mangyayari sa isang tao na walang kinikilalang Diyos at walang pag-asa? Kung ako po ay nasa dating kalagayan ko na wala akong pag-asa sa buhay at dahil wala akong kinikilalang Diyos, pag ako ay namoblema, kanino ako tatawag? Wala na. Kasi wala lang mas mataas pa kaysa sa akin. Eh. Ang tingin ko sa akin sarili, ako na yung mataas eh. Iyon yung binabanggit kanina ng, ng atin pong pastor, ang, kila, ang pagkaalam ng tao sa kanyang sarili ay matalino na siya. So kung siya na yung pinakamatalino sa kanyang tingin, pag siya ay ng problema, wala na siyang lalapitan pa. Pero ang kagandahan po dito, ang sinabi po ng Biblia dito, yung middle wall of partition between man and God, ay uh, uh, bumagsak na po yun, tayo po ay napalapit na sa pumagitan ng banal na dugo ng Panginoong Yesu Kristo. Jesus Christ was our, uh, is our peace. Siya na yung nag-reconcile nag sa atin doon sa, sa, pa, sa Panginoon, sa Diyos. Kaya napakaganda po na uh, tayo po ay sa, sa ganitong klase ng pagkakataon, sa ganitong panahon na tayo po ay namumroblema, malagi at paulit-ulit po na binabanggit po 
natin sa programa pong ito. Ang tanging malalapitan po natin sa panahon ngayon, walang iba kundi ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Ang Diyos ang magbibigay lamang po sa atin ng uh, kaparaanan kung paano tayo magiging uh, maayos sa gitna ng pandemic po na ito. Doctors, ito palagi po, uh, hindi ko makakalimutan yung binanggit po ng ating mahal na pastor. Doctors can only give us prescription, but healing belongs to God. Ang uh, anuman ang nararanasan po natin sa, sa pagkakataong ito ay uh, salamat naman kung sakaling meron ng gamot. Pero uh, ganun pa man, uh, may gamot man o wala, ang dapat na tatawagan pa rin ng, ng tao ngayon ay ang Diyos sapagkat ang Diyos ang may, pag, ang may daladala ng pag-asa. Sabi po ng Biblia po dito na uh, verse number 14, For He is our peace who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us. So ang Panginoon po ang pag-asa po natin. Wala na po tayong ibang tatawagan. Ang kalagayan natin in time pass ay walang pag-asa. Yan po yung kalagayan ng tao, pero wag po tayong manatili doon sapagkat ang Diyos po ay nagbibigay ng pag-asa po sa atin. Magandang uh, hapon po sa inyo. Alright, that's good. At uh, alam niyo po, uh, pinakamaganda kaya ipinapakita po namin sa inyo ang kalagayan ng tao. Kasi para makita po natin, uh, everything here ay kinukonek po natin sa problema natin ngayon. Ngayon, marami mga tao na hindi po nakita ng solusyon at pag hindi po nakita ang solusyon, pumupunta na po mga kapatid sa anxiety. Pumupunta na po sa matinding depression. Yun po ang problema doon. Eh. Yun ang inaabangan natin. Kaya... Uh, yun ho ang kinakounter natin sa programa ito. And that's the very objective of this uh, program, no? para matulungan yung tao na hindi tayo madidepressed sa, katu- sa, sa, kalaga, sa, kapa- sa panahon na katulad nito. No? Y- y- yun ang binabangga natin, yun ang kinukombat natin sa panahon na ganito. Kasi pag nalaman natin, una ipinakilala po namin sa inyo ang Diyos, ngayon ipinapakilala naman namin sa inyo ang kalagayan ng tao. So pag nakita natin na, makikita, ma, ma, na ang tao talaga ay hopeless at kung ano ang position natin before God, ay pupunta tayo doon sa isang pwedeng umahon sa atin na hindi na tayo dumating doon sa depression. Alam nyo, meron pong problema. Meron nga ako nakita sa New York. Eh. Uh, nasa news po yan. Siguro yung iba sa inyo ay nakita na po yan. Actually, pinasa ko po yung news, news clip na yun, no na nagpapahayag, nung nalaman niya na diagnose siya, na positive siya sa COVID-19, alam mong ginawa niya kaagad, umakit kaagad siya sa mataas na building. At pagkatapos umakit niya sa mataas na building, I don't know kung ilang floor siya o pang ilang floor po yun, pero umakit po siya at lumundag po siya. Sapagkat hopeless na siya. You see? So kaya makikita niyo, napakaganda na combination na ginagawa natin dito. Inner and uh, the, the inner man and the outer man. You see, ipinapakita po namin sa inyo kung ano ang kalagayan ng tao at ano ang dapat i-fix ng tao. You see, pagka malakas po tayo inwardly, ay magiging malakas po tayo outwardly. You see? Now, again, uh, magkaroon ka ng sakit dito sa ibabaw ng lupang ito, physically, hindi po ang ibig sabihin nung tapos ng buhay mo. You see? sapagkat ang tao po ay isang eternal being. Yan po ang tatandaan po ninyo. Sapagkat ang pinakamahalaga, kaya nga isinishare po namin dito sa inyo araw-araw, na sapagkat ang tao ay eternal being, dapat malaman mo na ang iyong eternal home. See? Dapat malaman mo na ang iyong eternal destiny. Kaya yun po ang uh, uh, binabahagi po namin sa inyo. At, which I believe makakatulong po ito sa inyo. Okay? Alright. Now, let's hear from uh, another teacher here from the Philippine School of Scripture, uh, John Hill. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And uh, maganda po itong pinag-uusapan natin. Again, like, uh, uh, like yesterday, yung dinefine ko po yung depravity. Depravity simply means is the corrupt act or practice of mankind. And uh, the reason kung bakit po uh, patuloy tayo, ang tao ay patuloy na namumuhay sa depravity ay sa kadailanan po rin na sinasabi po ng Biblia in 1 Corinthians chapter 2 in verse number 14. Nais ko lang pong basahin sa inyo po itong talata po na ito. In 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sa po ng Biblia, But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. 
for they are foolishness unto him. Neither can he know them because they are spiritually discerned. Now, this is a great passage po sa Biblia na makikita po natin kung bakit ang tao po ngayon ay namumuhay at nagpapatuloy na merong corrupt act or practice in life. Kahapon po, it's because sinabi nga ng ating mga lapasor na they have a wrong concept on God. Now, the other reason, I believe, kung bakit po ang tao ay napatuloy na namumuhay eh, na merong corrupt act and practice na patuloy siyang namumuhay na uh, uh, depraved sa, sa, uh, sa kadahilanan po na yung sinabi po ng Biblia dito because one of the reasons na tatandaan po natin because men ay nananatili po on their natural state. Sa panahon po natin ngayon, whether they accept it or not, because marami po nga, we're, we're, this, progress, this program is not uh, designed to attack any religious groups. But to be honest, and if we're going to be honest, marami na po tayo dito sa bansang Pilipinas ang lumalabas po na, na grupo ng pananampalataya na, na nagkakamali ng pagkaintindi po ang tao. It's because wala pong masamang manampalataya sa Diyos. Pero kung mali yung pananampalataya mo sa Diyos at hindi ka po tatanggalin yan on your natural state, kailanman ay mananatili kang mamuhay na merong corrupt act or practice. Kasi kahit na sabihin po natin na paulit-ulit po tayo nagsisimba, kahit na pasabihin natin na nakakapagbasa kayo ng Biblia, kahit na sabihin nyo po na nananalangin kayo sa Diyos, kung hindi naman po kayo niyan, na hindi niyo po yan naiintindihan ng tama at hindi kayo niya na iaalis sa kalagayan ng inyong pagiging natural man. Pag sinabi nating natural man, I'm talking about the sinner. See? Because uh, ang natural man po na tinutukoy natin is the sinner who doesn't receive the things of God. Bilang isang makasalanan, narinig po natin kanina, binanggit ng ating mahal na pastor, na bilang isang makasalanan, ay wala po tayong uh, kagustuhan sa anumang bagay patungkol sa Diyos. See? Malayo po tayo sa Diyos eh. Sabi nga ng Biblia, uh, we come short. See? Sabi ng Biblia, for all have seen and come short of the glory of God. Ibig po sabihin, kung tayo po hindi umabot sa kalwalatian ng Diyos, bilang isang makasalanan, tayo po ay nasa isang estado na hindi natin gugustuin ang anumang bagay na patungkol sa Diyos. And ang isa pong panlilin lang na ginagawa po ng Diablo sa tao po ngayon, mga kababayang Pilipino, ay nais ko pong intindihin niyo po ito, na ang Diablo po ay magpapalabas na or mag, mag, uh, lilinlangin niya o lulukohin niya ang tao sa pamamagitan ng pagpapaniwala na meron silang pagkakilala sa Diyos bagamat ang kanilang pagkakilala sa Diyos ay hindi tama. Kaya nga pag hindi tama ang pagkapaniwa, pagkaka, uh, pagkakakilala po natin sa Diyos, meron tayong maling paniwala sa Diyos. At pag may mali tayong paniwala sa Diyos, tayo po ay mananatili sa ating natural state which is yung kalagayan natin bilang isang makasalanan. And never in our life aalis tayo sa practice ng kasalanan, which is the corrupt practice of men. See? Kaya nga po yung sinasabi ko po, yung pinag-uusapan po natin ngayon is the depravity of men and the, 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 the corruption and uh, the, the corrupt act, act or practice of mankind. Kaya po nananatili ang tao doon. Ilang beses po natin, kinitin nyo na po, ito na lang po ay uh, simpleng ilustrasyon lamang po. Uh, marami pong magsasabi na kilala nila ang Diyos. Pero kung papansin ninyo po, hindi pa rin po sila makaiwas sa kanilang kasalanan at hirap na hirap silang umiwas sa kanilang kasalanan. Which is supposedly, hindi po namin sinasabi na kami po mga nag-aaral ng salita ng Diyos at nandito ngayon sa simbang ito, hindi po namin sinasabi sa inyo, hindi po kami nagkakasala. Nagkakasala po kami, pero yung kapangyarihan na umiwas sa kasalanan, yun po ang pagkakaiba. It's because na pinag-uusapan po natin dyan yung estado natin bilang isang tao. Kung tayo po ay mananatili doon sa sinasabi po ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, na natural man, kung mananatili po tayo dyan, maniwala yung sinabi po ng Biblia, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. See? Therefore, ano po ang pinakamagiging resulta po niyan? Hindi po natin tatanggapin ang anumang bagay na patungkol sa Diyos. Mapakaisipan ng Diyos at kapamaraan ng Diyos siniset aside po ng tao because we remain on or we uh, yeah we remain on uh, on our natural state bilang isang tao kaya nga the natural man always sees the things of God as foolishness see maliwanag yung sinabi po ng Biblia they are foolishness unto him 
Because you are on your natural state. See? So, ano po ang kapamaraanan ngayon? Uh, para hindi po tayo magtagal, ano po ngayon yung kapamaraanan para mawala po tayo sa depravity? See? Para mawala po tayo sa, 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 pag, sa bagay po na yan, ang kailangan po natin unang-unang gawin is to get out of the natural state. Umalis po tayo sa natural nating kalagayan bilang isang makasalanan. Hindi ko po sinasabi na hindi na tayo magkakasala. See? Kami pa rin po, bilang nag-aaral ng salita ng Diyos, ay makasalanan. Pero ang pinagkaiba nga lang po is that meron kaming panibagong kaisipan patungkol sa pagiging natural man and we have this divine nature of God nang tinanggap po namin ang Panginoon Yesu Kristo. Kaya nga po, hindi na po, nakakatulog po yun para tayong tao ay hindi mabuhay on our natural state. See? So, katulad po na sinabi ko kanina, para mawala po tayo sa corrupt act or practice ng buhay, we have to get out of our natural state. And the only thing, or the only way para makaalis po tayo is to have a change of mind. Which is yung tinatawag po namin repentance. This is the change of mind. Dahil pag nagpalit po tayo ng kaisipan patungkol sa Diyos, ang magiging mangyayari po is tatanggapin natin ang Diyos. Tatanggapin natin ang kapamaraanan ng Diyos na siyang natatanging lunas o natatanging kapamaraanan o pinaka-importanting bagay sa buhay na ito. Natatanging importanting bagay sa buhay natin para tayo ay mamuhay ng maayos at mawala tayo sa depravity. Si napaka-importante po niyan. Kaya nga po, yun po isa talagang napaka-importante. Kung ilalagay po natin sa kalagayan natin ngayon, uh, bagamat itong mga araw po na nakikita po natin, ay nakakatuwa po kasi sa kadahilanan po na bagamat, uh, again, may, ka, may sariling kapamaraan na ng Diyos, pero nakakatuwa man po, nakakatuwa po tingnan na makikita natin sa social media ngayon, ang Diyos ang sumisikat. Amen. Bakit? May nagsasabing manalangin sa Diyos. May nagsasabi na Diyos na lang ang magkasagutan. Even our president, sinagsasabi ang ating presidente, sabi ng ating mahal na presidente, ah, Diyos lang ang tanging makakasolve ng problema natin ngayon. Yeah, yeah. You see? So, bagamat medyo nahuli na po tayo, but still sa Panginoon ay laging may, 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 may second chance sa Diyos. See? Ibig ko lang po sabihin is that bagamat nahuli na po tayo, at least somehow at this point, nagkakaroon po ang tao ng pagkakapalit ng kaisipan patungkol sa Diyos. Kaya po napakalaga po mga kapatid na kilalanin po natin ang, ang kaisipan ng Diyos at i-prioritize natin sa anumang pagkakatao ng buhay natin. Kaya may ganito tayong krisis o wala. Ito po ay pagpapatunay lamang na kailangan Diyos ang siyang manguna sa ating buhay. Nga nais ko lang pong basahin ito bilang pag pagwaka sa akin po nga Uh, pagbabahagi po sa inyo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 19. Kaya po kailangan nating tao umalis sa natural state because magiging foolishness ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos para po sa atin. Now, ang kailangan po nating gawin ay intindihin po ang talatang ito in 3 verse 19 ng 1 Corinthians. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own Craftiness. Hmm. Ituloy ko po sa verse 20. And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise that they are vain. And verse 21, Therefore, let no man glory in men, for all things are yours. Now, tinan yeah. niyo po yung sinabi ng Biblia. Yeah. Wala po tayong kailangan tanggapin na glory. Sa maliwanag yung sinabi ng pastor po natin kanina, sabi po ni Pastor Hill kanina, Ang doctors, we salute you. Big, uh, we, we respect you highly, mga frontliners, but again, the doctor can only give this, uh, 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 descriptions. But the healing belongs to God. Therefore, no prescriptions. I'm sorry. Therefore, no man is worthy of glory in this world. Just lang lagi. Sa just lang po. Again, mga, kab mga kababayang Pilipino, nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, nais ko pong ipaalala po sa inyo rin, that the wisdom of this world is foolishness with God. Yeah. Mm -hmm. Only God's wisdom ang pinaka-importante po nating tanggapin. Let's get out of the natural state, mga kababayang Pilipino, and acknowledge the wisdom of God as the only essential and the only thing that matters in this life, especially sa panahon po natin yun. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Alright, thank you, Joe.
And uh, alam nyo, ang uh, para malaman yung mabuti, personally, ang, ang pinag-uusapan natin dito about the depravity of men, para malaman yung mabuti kung nasaan kayo dyan at mapapaniwala kayo, maniniwala kayo na kayo ay talagang uh, depraved the way you take these messages that you are hearing today. Tamo, yung iba, anong sagot nila? Ano yan eh? Kung puro Diyos na lang, paano tayo? See, yan ay nagpapahayag ng inyong pagiging depraved na talagang umaasa kayo, mas umaasa kayo sa iyong kamay kaysa sa magagawa ng kamay ng Diyos. See, The way we answer, the way we face the trouble, the way we face this crisis, iyan ang magsasabi kung anong klaseng condition meron tayo. See? Kaya maliwanag ito, pinag-uusapan natin ngayon. Kaya kung paano nyo tinatanggap ang ganitong klaseng uh, minasahe na ginagawa namin sa inyong harapan, pagsusumikap namin na matulungan kayo, ano ang kasagutan nyo personal dito. See? Alam nyo, meron akong babasahin sa inyo na yung bahagi nito ay akin pong tinalakay kahapon. Ano po? Ito po ay kasagutan sa tanong patungkol uh, patungkol kay uh, tanong actually ito ni Governor Rimulia ng Cavite. No? Ang uh, tinanong niya ito. At ang tanong is, pwede bang isama ang middle class sa social amelioration program? Ang sabi ng Pangulo, ito po yung sagot. Ang sabi ng Pangulo po natin ay yes. Pero ang sabi niya, ang problema lang ay kung saan kukunin ang pera. He is asking those who have something to give. Binago ng pandemic na ito ang buong mundo. Kailangan nating mag-adjust at maghanda. The sooner we realize and accept it, the sooner things will get better for us. Ang magandang kinabukasan ay nasa mga probinsya kung saan may malawak na kalupaan, tubig at pagkain. Ito ay bigay ng Diyos sa tao. Wala nang silbi ang pera kung wala ka na ring mabibili. Tulad ng nangyayari sa atin ngayon. <laughs> Maliwanag po ano. Yan po ay from the very mouth of our president. No? And uh, everyone, I hope, I don't know kung sino ang hindi po makakaramdam, sino ang hindi makaka-realize sa atin pong kalagayan ngayon. Okay? Kaya nga po, eh, tinatalakay po natin dito, kung napapansin niyo po, ang kalagayan po natin spiritually and physically. See? So, atin pong kinukonek yan. So, connect, connect the dot ito eh. Connect the dot. You know, balik tayo sa grade 1. Uh, kami nung araw sa katon lamang natin namin ito pinag-uusapan eh connect the dot pero uh, ang pinakamaganda nito ay ma-realize natin kung sino tayo at ano ang magagawa natin para again ang aking concern sa programang ito ay hindi po tayo babagsak sa depression hindi ka dapat ma-depress may pag-asa ka ang nadi-depress lamang yung walang pag-asa pero the fact na meron tayong Diyos at para makilala natin ang Diyos, umalis tayo doon sa ating kalagayan na talamak sa kasalanan. Tayo'y patay sa kasalanan, umalis tayo doon. May pag-asa tayo kay Kristo Yesus. Meron lamang po akong babasahin dito, kapapadala lamang po ni uh, Brother Alex no, Montiagudo. Maganda po ito. Eh. Uh, uh, sabi niya po, Cabinet Secretary, ito po'y magandang uh, tulong. No, uh, in fact, Matagal na natin itong ginagawa. No? I -i Isa sa mga... Uh, basahin ko po muna. Cabinet Secretary and IATF, no? Interagency Task Force, spokesman Carlo Nograles, virtual presser on COVID-19 via uh, Philippine Star. Enhanced community quarantine covers Luzon for Visayas and Mindanao. Local government... Uh, have discretion to implement enhanced community quarantine if necessary. Frontliners are real-life heroes. Every day, beginning tomorrow, National Heroes Day until the end of the enhanced uh, community quarantine. We urge our countrymen to go to their doorways or uh, windows at 4 p.m. 
to applaud health workers and other frontliners. Uh, pwede rin tayo mag-share ng videos natin via Facebook, Instagram. No? Uh, tuwing alas 4 ng hapon, pwede kayong kumanta. At para lamang bigyan ng pansin, ano, yung mga frontliners natin, ma-encourage ma natin sila. Pero alam niyo po, ang matinding ginagawa namin, kagabi lamang po, napakaraming masaya na. No, uh, bago, ka, bago ako nakarating ng bahay, tatlong station ng frontliners ang aking dinaanan para magbigay, nagbibigay po ako sa kanila ng uh, pagkain at saka ng uh, vitamin C. No, Tuwan-tuwa ho sila. Yung iba kapulisan, at mga task force no, na involved po dito sa ating mga frontliners. Tuwan-tuwa po sila. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga nagpapadala po rito ng Tinapay kay, uh, kay, sa Tumanda, family kay Captain Tumanda, at uh, ganun din kay uh, Brother Rolly Raxa sa kanyang pagbibigay ng napakaraming libu-libu po ng mga vitamin C. No? At uh, nais nice kong sabihin sa inyo na nakikinabang talaga nito ang ating mga frontliners. And uh, sometimes, you know, uh, this is risky, pero hinihingi ko naman sa Panginoon na ingatan niya rin ako. Kasi ayoko rin na maging instrumento ako para mahawaan din yung iba. Maaring malakas ako, pero yung iba mahina. No? Hindi ko alam, nasa akin pala yung uh, COVID-19. Eh, maipasa ko pa kay Conrad. No? Eh, hindi maganda yun. Panginoon, mag-iingat po sa akin. No? Pa kaya patuloy niyo po ipanalangin kasi ngayon, Sipon pa lang naman. <laughs> Pero wala ito. Eh. Sabi, pagka meron kang ganitong klase ng sipon, ang sabi nila, yan ho ay tatak ng isang... Uh, no, no, yan. Uh, tag noon. Hindi po yan. Hindi, common flu. Yeah. Common lamang yan. Pero wala, wala ho ito mga kapatid. Uh, uh, ang kailangan lamang po ay... Uh, kailangan lamang po talaga ay uh, panalangin. Ano ho? Kaya ako yung nagpapasalamat sa Panginoon sa ating programa... At uh, ngayong umaga ay makakasama po natin muli si Doc Eugene. Siya po ay nasa linya. Ano po? Na, siya po ay nasa linya. At meron lamang po siyang i-discuss sa atin ngayon na bagong uh, uh, update po mula po sa WHO, sa World Health Organization. Ano po? At uh, ako'y nagpapasalamat sa ating pong doktor. No? Bagamat medyo busy siya pero may panahon po siya na magbigay sa atin ng impormasyon tungkol po sa bagay na ito. Okay? Doc Eugene, uh, maraming salamat po na kayo po ay kasama namin sa umagang ito. And thank you for being with us this morning. At salamat po sa oras na inyo pong ipagkakaloob po sa uh, programang ito. Okay? Alright, Doc Eugene, na, na, na open na po kayo, on the air na po kayo. Uh, Magandang hapon po, Pastor, at lahat po ng... Uh, nanonood at nakikinig. Magandang hapon uh, po. Meron lang, pang, lamang po ako, maram, lang, maram, meron lamang po akong gustong ipaliwanag patungkol dun sa viral load. Yung viral load po, gaano kasami yung pumasok na virus sa iyong katawan. Kaya po, kung maalala nyo, ang sabi sa mga mga marami na, na, na natatanggap tayo mga balita na the virus infects mosquitoes uh, or elderly or if not even elderly if a person has comorbids or other health problems pero kung napansin niyo po sa London magkapareho po yung admission among young and the old why do the young why do some young people die of covid-19 Uh, ang sabi po kasi da, dito po ay it depends on the genetic makeup of a certain person. So, kung uh, may problema po sa genetic makeup ng isang pasyente, uh, he is more vulnerable to the virus. Uh -huh. Ang isa pa pong dahilan bakit po uh, vulnerable ang mga uh, sinasabing physically fit young people ay yung viral load nga po. Uh, this will relate on how much uh, you receive uh, the virus, uh, uh, how much virus or amount of virus that reach your blood. Uh, it will directly relate on uh, the severity of the illness you will suffer. Kung marami yung natanggap mo, the more severe na mararamdaman ko. Uh, mm -hmm. Kaya po, in-emphasize ko yung social distancing. 
Kasi po, uh, for example, kung nakatabi mo ang isang tao na infected with COVID, magsiset off ng virus, konti lang po, compared sa maraming tao. Yeah. Uh-huh. Kung yung katabi mo ay nag-iisa, o tabi mo nag-iisa, before the virus, dahil konti lang ang napunta sa'yo, the, the, before the virus can replicate itself, <laughs> you are already responding, your immune system is already responding, trying to kill the virus. Mm. But what if, kagaya po nangyari sa London, bago nag-lockdown, Doc, I Doc, Doc, po, pwede pakiulit po yung part na yun? Pwede pakiulit po yung part na yun? Uh, pakiulit ano po. po yun? Yung sinabi niyo po ulit. Yung sinabi niyo po. Ah, uh, yung kung gaano kadami po, yung, ang study, ah, 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 show that, No, kung uh, gaano kadaming virus na natanggap mo, gan- ganun din po uh, ka-severe yung illness na mangyayari sa iyo. Uh-huh. Ibig sabihin po, kung uh, naka- na- nakatanggap ka ng konting virus from one person who is positive, uh, COVID positive, na konti lang po yung natanggap mong virus pa- galing sa kanya, before it can replicate, the virus can replicate itself, ay... Your immune system is already working. Your first line of defense, your innate and adaptive immunity, ay gumagawa na po sila ng... Uh, lumalapan na po sila sa virus. So, mm-hmm. uh, it can kill the virus right away. Pero, if you are exposed to many people, set all the viruses, the more viral load you will, you will accept. So, uh, hirap na hirap na yung immune system mo. Yeah, yeah. 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 Maganda, maganda pakinggan niyo po 'yan. Oh, maganda 'yan. Even if you are physically fit or you are healthy and strong, kung yung amount ng virus ay wala po, sabi ko nga po ay wala pong superman na lalaban po sa sa yeah. katumbas yeah. na virus na pumasok sa katawan. Uh, kaya po ganun po kaimportante yung social distancing, kaya uh, yung sinabi nga, stay at home, para nga po, kung uh, yung mga kalsada, nag-shed off yung mga COVID positive sa kalsada, uh, the virus will be complicated, hindi na po makaisipin po ng tao. At ang importante nga po doon, isa pang uh, uh, importante yung sinabi po, magaling po, po sa WHO, uh, they are considering uh, airborne, hindi lamang po direct contact or trap droplets, pati na, na rin po yung airborne na uh, it can linger on, linger on in the air for a long time. Kaya ganun po ka-importante o using the mask. Uh, hindi na po kailangan na yung 95 o yung mas, uh, magagandang mask. If you don't have a mask, you can use the cloth mask. But be sure na when you go outside, I hugasan uh, po kaga Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, sa loob ng bahay. Uh, kaya po, if you are in crowded places po, kailangan po mag-mask kasi hindi nyo po alam kung sino po ang nag-send off ng virus. That's right. Um, That's okay. right. That's right. Ganun po ka-importante po yung opo, ganun po ka-importante yung uh, mask po. Mask po so if you are in a closed room or hindi nga po well ventilated Uh, everybody should wear a mask pa rin po. Yun ang ina-emphasize po nila. Kasi uh, pwedeng pa uh, lumilipad lamang po yung mga droplets po uh, na galing po sa virus. So, uh, na, nandun po yung virus. So, importante po na uh, nakamask pa rin po. Mm-hmm. Of course, kung nasa loob na po ng bahay, the more crowded na po ng isang bahay ay more susceptible po sa Uh, infection dahil nga po uh, magkakalapit nga po. Mm-hmm. Uh, kaya, po kaya importante pa rin po yung pagpabas ng isang tao ay bago lumabas na ay pumasok na loob ng bahay ay nilinisin niya lahat po yung, yung kanyang ginamit kasama nga po yung kanyang sapatos o chinelas yeah, yeah. pati po yung kanyang damit kaya dapat po maligo uh, ina-emphasize ko dito na yung ginagamit na sabon Uh, hindi po importante kung antibacterial siya o may uh, VCO po siya. Ang importante po doon, ang rationale o washing your hands or taking a bath, 
ay yung foam, yung foam na mapuproduce uh, pag nagsasabon, yun po yung mag-disintegrate na ganyang uh, uh, protein protective so, covering of the virus. So dapat Kaya mabula. Kaya hindi importante kung anong, anong gamot ay anong dapat kailangan mo... pong pabulahin po. Yeah, Kaya yeah. po yun ang, ang importance no. Nung pag-uukas ng kamay, it take at least 20 seconds po. Pabulahin po yung sabon. Hindi po minamadali. Kailangan po pabulahin po yung sabon dahil yun po ang mag-disintegrate ng virus po. Yeah, yeah. Uh, 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 at yung uh, meron po kayong tanong po kahapon, Pastor, na yung bang pneumonia vaccine ay pwede po sa uh, COVID-19. Opo, opo, opo. Definitely, no po. Kasi yung, kasi yung pneumonia vaccine ay specific po. Uh, may, dalawang klase po ng vaccine, yung pneumo-13 at saka pneumo-23 po, uh, specific po sa mga bakteriya. Hindi po para sa COVID-19. Uh, hindi sa virus. Opo, hindi po. One uh, more po. The most common causing uh, pneumonia, community acquired pneumonia, is the cryptococcus pneumonia. Uh, yun po yung isang pinipigrating event po ng vaccine. Once nagbigay po kasi ng vaccine, ito po ay specific po. Ito ba ay para sa virus, sa bacteria. Kaya mm -hmm. po ng COVID-19 po. Uh, virus. Uh, as I have read from the uh, you know, medical quality team, marami na po ay... There are at least 35 uh, uh, known worldwide uh, companies trying to uh, research on how to produce the vaccine. At ang sabi po nila, yung mga Chinese have uh, uh, research and have uh, nakakuha na po sila ng genetic code ng uh, COVID-19. Uh, kaya po doon nila uh, in-experiment po ngayon. Kasi marami pong klaseng vaccine is either the live or the killed virus. Uh, kailangan po nilang pahinain yung virus or inactivate po yung virus. Pupuhanin po yung uh, uh, RNA genetic code niya para makopya. Doon sa COVID daw po ay mukha yung kanyang mga spike ang um, uh, kukunin kasi yan po yung nag-produce uh, ng immune response po ng tao. Kaya lang po, siya, na, siya rin po ang naglalakin sa mga uh, lung tissue, kaya sinisira niya po yung lung tissue. Wow. Pero, yun din po nag-stimulate ng immune response po natin. Mm -hmm. Kaya sabi nila, uh, it will take long before the vaccine will be produced. Uh, sabi nga ni Trump, kung kaya nilang ihapon sa November election this year, sabi nila, they cannot do it. Uh, kasi po, Ang vaccine hindi naman pwedeng, uh, sige meron na tayong bagong vaccine, subukan ko sa inyo, sino ang, sino ang uh, papayag ang magiging human subject. We have to try it on animals also before na uh, gawin po nila sa tao. Kaya lalo na po yung nangyari po sa deng vaccine, yeah, na sinawag yeah. po well-experimented po yung vaccine bago, bago po ibigay sa tao. Yeah. Kaya po, uh, at least po, eh, yung genetic code ay eh, nakuha po ng mga Chinese at yung mga marami na pong laboratories ngayon na, na nagpuproduce, nagpaparami na po ng virus na to or support doon po sa mga laboratory na uh, safe para hindi po maka-infect po ng tao. Mm -hmm. uh, Ayun po, Pastor. Dok, yung bang ano, kasi di ba yung vaccine, okay, ah... Uh, Halimbawa, uh, yung bang vaccine ay magpapalakas ng lungs or uh, i-haharangin uh, niya lamang yung bakterya? Hindi po. Ang vaccine po kasi ay, ay specific po. Kaya po? Isa, uh, ay, ito po ay isang substance. Yung vaccine po ay substance to use is uh, stimulate the production of antibodies. Yun po yung, kasi ka, uh, parang ginagaya niya, kunyari yung COVID-19 po, yung vaccine na ibibigay ay resemblance po ng COVID-19 oh. para mag-produce po ang katawan natin ng antibody. Kaya po, pag kinapitan ka ng COVID-19, yung antibodies natin ang haharap po doon 
Kaya niya nang harapin. Specific po sa COVID-19. Sa siya po ang uh, uh, haharap po sa, sa COVID-19. Kasi uh, resemblance nga po nung uh, COVID-19 ang gagawin po nila. Just to create antibodies para pag sa anytime na tamahan ka ng uh, uh, COVID-19, meron ka na pong antibodies na lalaban which will provide immunity again. Mm -hmm. sa COVID-19 na po. Oh, okay. So, walang kinalaman po yun sa, sa lungs? Uh, wala po. Ang nagkataon lang po kasi, yung COVID-19, ang tinatamaan niya po ay yung lung tissue. Yeah. Uh, oh, oh. Uh, oh, uh, kaya nga po, ang palagi sinasabi na if ever you are exposed to a COVID-positive patient or individual, uh, inom ka ng maraming tubig, uh, usually hot kasi po, Once na nakarating na po siya sa bituka natin, meron po stomach acid, which is one of the innate immunity natin, mamamatay na po siya doon. Huwag kang pa-inhale na pumunta po sa lungs dahil doon po siya magre-replicate. Hindi rin po siya magre-replicate sa skin natin kahit dumabot sa skin natin. It is one of the innate immunity uh, barrier, barrier natin. Kahit na pumunta sa sa lalamok sa, sa bibig, huwag lang natin ma-inhale. Malunok natin, hindi po ma-extreme lang po sa mamatay na po sa isumak atin po natin. So, uh, uh, sa madaling sabi, pagka dumapo pala sa atin yung virus na yun, pag dumapo pala sa atin yung virus na yun, hindi naman kaagad-agad dumadami, ano? So, not, not until na meron pang, meron pang magdagdag, lalong-lalo na pagka tayo ay lagi na-expose. Opo, opo. Ayon. Kaya nga po, importante nga po na kahit dumami ay dumapo yung maraming vibe sa katawan po natin, ay yung skin po natin ay virus-proof sa COVID. Kaya uh -huh. hindi po siya dadamit doon. Kaya lang, it can stay on our skin. Kaya kung uh, nahawakan mo yung taong may nag-shed off ng virus, ilagay mo sa mata, ilong, at hindi doon po siya mag-repeat. Apo, yeah. na siya <laughs> Pero kung sa kamay lang, tapos nahugasan naman kaagad ng bumubulang sabon for 20 seconds or more, eh, pas possible na mawala kaagad sa katawan po natin yun, Dok? Apo, wala Ayun. na po siya. Madis so mga, kab mga, mga kababayan, mal maliwanag po ito. Maganda po itong pinag-uusapan natin ngayon. Kasi eh, masyado, yan yung sinasabi ko sa inyo, pagkakulang tayo sa kaalaman, eh, ang tao kasi madaling mataranta eh. Nadidip, pag nataranta na, matidepress na, pag sinabi na, eh kung ganun ka agad, na alam natin, uh, kung pinapractice natin yung kalinisan, ano ho, eh madali nating matatanggal at may iwasan itong ganun, ganitong klaseng karamdam, uh, virus. No, pagka dumapo, o alam mo na na-expose ka, sabon ka agad, pabulain ang gusto, wag, 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 wag magmadali kasi may, may kinakalaban tayo eh. At ang kinakalaban natin, alam naman natin kung alam naman natin kung uh, ano yung na-touch natin, saan tayo nag-touch, you know. Alam naman natin kung ano yung ginamit natin na pang-touch, hindi naman dila kamay. So, kinakailangan kamay yung uhugasan talaga. Ano ho? So, ma 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 maganda, magandang usapin po ito at uh, pag-iingat. So, hindi naman pala ganun. So, yung virus pala, hindi naman kaagad-agad na volume talaga siya. Opo, opo. Hindi yung kasi minsan... Yung mga pinapakita kasi sa mga balita, eh, pagka nakahawa ka, eh, parang kuryente na pumunta na kaagad sa buong katawan, eh. Oo, oh, yun ang ipinapakita. Ay, eh, pagka, eh, yun na nga po, pagka dumapo man sa kamay mo, at kaya nga po, pagka nakahawa ka ng mga doorknob o yung mga railing sa, sa train station, pinasabi palagi na refrain from touching your, your face. Yeah. Kasi nga po, doon po ang end ng virus. Yeah, yeah. So, not, kung, kung dyan lang naman ho sa kamay yan, do, kung dyan lang sa kamay, kahit medyo tumagal dyan sa kamay, for example, pumunta ka sa mall or pumunta ka sa grocery, no, nakahawa ka ng sardinas na hinawa ka ng uh, positive. Okay? So, hanggang okay. sa umuwi ka ng bahay at kung hindi mo naman ikinakamot sa ilong, sa bibig, or sa mata, so hanggang kamay lang ho yun. Ganun po ba? Opo, opo. Ayun. Kaya nga po meron po ang advice. Opo. Kaya nga po meron na rin pong advice na pagka nag-grocery ka, 
mga dilata o bote ay hugasan po kagad pagkagaling pa sa grocery. Yeah, yeah. So, kaya ang ibig ko sabihin lang, Dok, okay. pag uwi mo sa bahay, okay pa naman hanggat hindi ka nagkakamot sa mataos sa ilong. Opo. Yeah, kaya nga po, okay. diretso na ang mahipanigo. Yun, yun ang Opo. maganda malaman. Kasi, kung, ang, kung may... Magawa, Go ahead po, go ahead po. Kaya nga po ang importante, uh, kaya nga po importante na may dala po palaging ethyl alcohol. Kasi Yun. Mo, if you cannot wash your hands anywhere you go, you can na use the alcohol po. Mm. At saka ang alam ko naman, kahit nga sa 7-Eleven eh, sa 7-Eleven, mga kababayan, eh meron naman po tayong ano eh, uh, pipindutin doon sa may counter, meron, meron doon silang alcohol, at uh, bago ka... Bago ka bumili, uh, ba bago ka bumili uh, pindot ka muna ng alcohol kasi it takes, uh, sabi nga ni Brother Rolly, it takes uh, 18 to 17 to 18 minutes or no, seconds para tumalab yung alcohol sa ating katawan o sa ating kamay. So, and then, lalong lalo na, pag tumanggap na tayo nung sukli, isi, na, lalong lalo yung tinanggap na tigbibente, Mag-ingat kayo sa tigbebente ngayon kasi yan ang common na makikita natin sa palengke. Tigbebente sa 50, bihira yung 1000. Okay. So yung 1000 wa walang gaanong virus okay. kaya dapat yung tig 1000 yun ang bidadalin sa church. <laughs> <laughs> no 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 no. no. <laughs> so kaya nga po, uh, yeah, kaya, kaya nga po abroad. Kaya nga po. Kaya nga po abroad they are encouraging to use the card instead of cash po. Uh, Para okay. wala na pong tatanggap ng cash. Yeah, yeah, yeah. Tama. Magandang idea rin po yan. Kaso ang 7-Eleven, hindi tumatanggap ng card eh. Pu puro sila cash. Kaya nga, sa dyan sa 7-Eleven, o oh, para sa kaalaman ng maraming uh, kababayan, ano ho, ingatan nyo yung bend, hindi po ako nagbibiro. Kasi yun, ang common na umiikot ngayon, common na bills na umiikot po ngayon, 20, 50, ang barya nga, hindi na gaano eh. So, pero ganun pa rin, pag, kaya pag humawak tayo, paglabas nyo, nakahawak kayo, inilabas nyo yan, ipinasok nyo sa wallet ninyo, sa bag ninyo, hugas ka agad ng kamay. No? Ngayon, para safe kayo, dalin nyo na lang dito yun, para ako nang bahala maghugas <laughs> ng pera ninyo. Well, anyway, so, no, ang totoo po yan, talaga <laughs> dapat mag-ingat tayo sa mga bills na yan. Yeah, paarawan, tama, paarawan. Paarawan. Okay, yung iba nga, sa totoo lang, pinaplansya pa nila. Kaso, siyempre, mag malulutong yan, baka mapunit. No? Pero, ang totoo niyan, ang pinakamaganda ay ingatan talaga natin yung mga bagay na yan. So, pa, ang, kasi, meron pong ano eh, maganda na nabanggit niyo po ito ngayon. Kasi, ang nasa isip ng tao na parang, pag nahawakan nila sa kamay, parang tumutulay hanggang doon, papasok ng papasok sa baga. No? Eh, kung hindi naman ikinakamot nga at nalagay sa bibig, no? Ito. Eh, hindi naman pala delikado. So hanggang kamay lamang. Kaya kung maaabangan ma kaagad natin sa kamay natin, tatapusin na kaagad natin dyan, so hindi po delikado. Lalong-lalo na may face mask tayo. At dineklara ngayon na yung COVID-19 ay uh, airborne na rin. Tama po ba, Dok? Airborne. Yeah, okay, okay. Airborne po. Yeah. Opo, airborne po. So, yung, yung po bang ano, kasi meron din nag-a-advise na sa may pintuan ng bahay, maglagay tayo ng basahan na basa ng Clorox. Uh, Clorox uh, ba? Zonrox? Uh, Zonrox, yeah. Uh, Zonrox, uh, saka tubig. Opo, opo. Saka tubig, pinaghalo. I-high grade lamang. O, ibig sabihin, tataasan lamang yung level ng uh, uh, Zonrox kaysa sa tubig. Ngayon, Ang isa pa, so ibabad muna natin Apo, siguro. Meron, na, meron po. Part... Go ahead po. Uh, 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 meron po, nakalimutan ko lang po yung uh, paghalo po niyan. Ay lang percent po ng chlorox at saka tubig. Babad po sa doormat para doon po iapak yung sapatos pagdating. At least... Uh, Uh, hindi mo na kailangan iwan yung sapatos mo sa labas. Uh -huh. So, do, siguro, mas maganda, iwanan lang doon sa basurahan na yun. Sa basurahan? Doon sa basahan na yun, iwanan na lang yung sapatos na yun sa basahan na nakababad pa doon sa 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 Zone Rocks, no? Yun ang maganda siguro doon, mas safe yun. Opo, opo. Ano ho? 
Kaya maganda, maganda po itong ating uh, tinatalakay ngayon. Kasi sa totoo lang, ngayon ko lang narinig itong. Kasi uh, yung iba sa sobrang nervyos talaga na pag nakahawak ka sa ano, nakahawak ka sa kung anumang mga sa railing, sa mga ganon, eh parang pakiramdam nila tumuloy na hanggang baga na yun eh. Parang grabe, parang kuryente ba? So maganda ho itong na, na, nabanggit nyo ngayon, Dok. So isa pa siguro, pinakamaganda, uh, kung po pwede, mag, uh, kung halimbawa sasakay kayo ng sasakyan or uh, pupunta kayo sa, sa, uh, sa grocery, kung ano mo nahahawakan ninyo, mas maganda. May talagang daladala talaga tayong alcohol. No? May daladala talagang uh, alcohol. Yun ang pinakang safe. Uh -huh. So maraming salamat po, po Dok at uh, po Go ahead po, go ahead. Yung yung paggamit po kasi ng face mask nakikita po sa sa TV, yung mga namimigay po ng pagkain, siguro sa init, minsan tinatang tinatanggal nila yung face mask mask. It either na sa ilalim na ng baba tapos ibabalik din sa ilong up forward. Mali po 'yon. Ah oh. uh, kasi Hinawak-hawak na po niya yung kanyang kamay sa ibang bagay. Tapos sawakan niya yung mask. Once ah. na gumamit mo kasi ng mask, pag tinanggal mo, ay tatanggalin mo dun sa nakatali sa tenga. Huwag mo nang hawakan yung mask mismo po. Tama. Pag kasi tinanggal mo, ibig sabihin, itapon mo na. Or... Tama. Yun, so, yun. Po. Karamihan ganyan po. Ay, talagang may disgrasya talaga dyan. Okay. Kasi, tinan nyo, no? nakahawak siya sa kung saan-saan, tapos magsasalita, tatanggalin niya sa pamagitan ng kamay niya, yung kamay niyang inihawak sa kung saan-saan, ihawak na naman uli doon sa tainga, ay talagang lusot talaga si okay. virus. <laughs> lusot talaga. No? So, uh, virus talaga po. Yeah, totoo yun. Totoo yun. Alright. So, uh, isa pang ano po, very common na, isa pang very common na nakakalimutan po natin, pastor, ang madalas po natin gamitin, ay yung cellphone. Dapat nililinis din po natin yung cellphone. Yeah, yeah. Kaya yung akin talaga, binababad ko to sa alkohol eh. Hindi <laughs> po. Ay, hindi pala. Hindi, <laughs> hindi, hindi. Uh, pinupunasan ko talaga, ibig sabihin to. Pinupunasan ko talaga ng alkohol to. So, kaya maganda ho yun sa lahat ng mga may cellphone, ano? Apo. Lalo na yung gumagamit siguro ng headset. Ano ho? Headset. Ipinapasok e, mismo sa tayo nga nila yun eh. Apo. Apo. Oh. Yun, uh, yun ang matindi doon. Mm, kasama pa sa tulugan yung headset Kaya nga po yun. yung mga, pas, mga doctors, eh, yung mga doctors and nurses po na nag a po sa mga uh, COVID positive po, hindi nila ginagamit yung kanilang cellphone. Hindi ka lamang po ginagamit po nila. Yeah, yeah. Oh, maganda. Okay. All right. Uh, Doc, pwede po kayo kung sakali mo may may tanong, pwede kayo ulit tawagan or uh, babad po, uh, mag-stay po kayo sa line? Mahina na po. Di po ah, mahina na. Okay, okay. Sige po, pagka may tanong pa po, Doc, pwede po kami tumawag ulit sa inyo. Hello po. Opo, opo. Opo, opo. Okay, maraming salamat po. At uh, yan po si Doc Eugene. At uh, nakasama po natin sa linya. Napaganda ng impormasyon na binahagi niya po sa atin ngayon. Man, I'm telling you, this is very important. Alam nyo, mga simple lamang po ito, pero napakahalaga po ito. Napakahalaga. Kaya sana naman po ay uh, ilalagay po natin ito sa ating mga isipan ngayon at uh, ako'y niniwala na malaking tulong po ito sa atin. Okay? Alright, dadako po muna tayo sa kung mayroon mga katanungan at uh, uh, gusto nyong uh, uh, ibigay, then uh, tanong lamang po kayo. Pero dadako po na tayo po sa mga pagbabati natin sa atin pong mga kasama po ngayon na nanuno, na, na, uh, nanunood sa atin pong programa. And magandang hapon po sa atin pong mga viewers ngayon pong uh, hapon. Uh, magandang uh, tanghali kay Jemima Alvarez, kay uh, Monica Paneda, Mary Jean Chico, and also kay ano, Sir Robert Trico. Sir, magandang tanghali po. Gina Ronda. Gilbert Crisologo, Ana Rose Borlas, tsaka si Ma'am Ara, Ma'am Ara Bilarasa, magandang tanghali po sa inyo. At tsaka kay Sir George Menchabes, and also kay Ma'am Tina Quinones. Binabati ko rin po si Pastor Kennedy Baya from Pangasinan, at maging si Dr. Rochelle Rafael, nanunood po sa atin ngayon. Magandang tanghali po sa inyo. 
Si uh, Ma'am Hannah Palmes, maging Sir June Balistoy, at Jen, Ma'am Jenilyn Mendoza, ah, Ma'am Dioya pala, sorry. At saka si Ma'am Leslie, nanonood din po sa atin. Maging yung mga taga-Muntalban, magandang tanghali po. Jerome Torres, Reg Navarro, Rowena Aureliana, Mamini, and also from Paranaque, si uh, Angel Adriatico and Hilaria Nasino. Magandang tanghali po sa inyo at uh, nawa ay matutunan po kayo mula po sa ating programa. Salamat po. Alright, at uh, maraming salamat din po sa mga naghahatid po ng konting pagkain po dito sa amin. Uh, kay Brother Tito, kung nanonood kayo dyan, Brother Tito, maraming salamat sa iyong hopya. No? At uh, no, nandiyan pa naman. Uh, masarap yung hopya na nagagaling kay Brother Tito. Eh. At uh, salamat sa inyong uh, pagpapakinig. Pagpapa you know? At napakahalaga po ang mga bagay na ito. No? Na atin pong uh, bina binabanggit. At uh, sa lahat po ng uh, ganun din po, pinasalamatan po natin ang uh, uh, administrasyon po ni uh, uh, Mayor Caetano, Lino Caetano, sapagkat uh, marami na po ngayon ang mga tagiginyo. Tagigenyo. Yeah. Na nakakatanggap po sila ng, uh, nakakatanggap po sila ng mga... baskets o mga relief goods no at uh, salamat naman talagang uh, bagamat yung iba hindi pa nakakatanggap pero alam niyo darating din yan darating din yan bago matapos ang COVID-19 no eh but uh, talagang talagang uh, hintay lang kayo sa dami naman ng yan sa dami naman ng inaabutan ilang uh, milyon tayo rito no kaya magtiis-tiis lang po tayo darating din po yan and uh, by the way Meron pong request dito na ipanalangin po natin na ngayon ay uh, sinugod sa uh, hospital si Nanay uh, Irene, uh, kahapon pa ba ito? Nasa hospital po ito si Nanay Irene Andres at uh, siya po ay nandiyan niya sa Pateros uh, Hospital. Hindi naman po dahilan sa COVID kundi dahilan sa diabetic, diabetic po siya. No? At uh, dalangin din natin, ipanalangin din natin si Tatay Andres, Tatay Jose Andres, kasi siya po ang mag nagbabantay. Ano po? So pakisama niyo po, huwag po nating maging passive dito sa mga request na ito. Pakisulat niyo po, ha? ito po yung galing sa South Border. Si Nanay Irene Andres, siya po yung nakakonfine at uh, siya po yung may diabetes. At ganun din po ang nagbabantay sa kanya. Panalangin natin, kasi alam niyo naman po sa hospital, eh, mas mas madali kaya itong magkakasakit sa ospital kaya sa labas. No? So ipanalangin natin si Tatay Jose Andres. Okay? Alright. So nasa linya po natin si Brother Rolly Raxa at uh, siguro makakatanggap din po tayo. Ako po yung naniniwala na makakasiguradong makakatanggap po tayo ng uh, impo informasyon mula po sa kanya. Ano po? Alright. Brother Rolly, magandang hapon sa iyo, Brother Rolly. Uh, magandang hapon, Pastor, at uh, lahat po na... Nakikinig ngayon sa ating programa. Salamat po at uh, napakaganda po ang topic ni Dr. Eugene. Yeah, yeah. Uh -huh. uh, basically, one of our studies, the viral load, the viral RNA load kinetics uh -huh. and disease in the patients of COVID-19. Kasi ngayon, ongoing na po lahat, um, lahat po ng ating affiliates sa nakikita po, uh, both US, ito, kasi... Basically, our main uh, work as uh, affiliates is uh, maghanap ng specific uh, samples through PCR. Kasi may PCR tayo dito sa Pilipinas, sa isang academy. Wala lang kasi kaming level 4 capacity na i-handle namin itong mga samples. So, pinapadala namin sa ibang bansa para uh, study on variation between... viral RNA load kinetics ng bawat type nung may sakit. So, napag-aralan ngayon, tama ang sinabi ni Dr. Eugene, specifically sa severity ng disease, depends on the exposure and viral load, RNA load kinetics sa tao. Kaya, tama yung hindi lang na-explain mabuti doon sa social distancing, bakit nagkaroon ng social distancing, As far as yung diniscuss ko last time, if we have our 
primary antibodies, which is the microbiome inside our body, ang capability kasi na pumatay ng ating microbiome is 15 is to 85 by natural uh, killing action ng ating innate uh, 52-85. Ang kaya lang ng ating katawan sa mga normal na naintindihan ng ating katawan anong klaseng mikrobyo o anong klaseng virus na kilala ng ating natural immune system is 15 is to 85. Ibig sabihin, kung meron kang 100 na antibody sa katawan mo or for example, may pumasok na 15 na piraso na viral load Eh, this is a layman's term. 15 na piraso ng COVID-19 kasi umiiwas ka talaga at hindi mo talaga naiwasan at na-contaminate ka. So, very minimum ang iyong uh, tawag dito, uh, infection. So, napasukan ka ngayon na uh, ikaw ay na-contaminate. So, dahil maliit lang contamination mo at nakaiwas ka agad, may pumasok example na 15 na COVID-19 RNA load kinetic sa katawan mo. Viral, virus na 15 piraso, kayang patayin nyo ng 85 na antibody mo. Ganon po kalaki ang kanilang variation in terms sa ratio and proportionality. Kaya, it is very important na hindi ka talaga ma-overload. Uh -huh. Viral overload, ang tawag doon. Yung diniscuss ko last time, bakit ang mga doktor sila ay nai-infect kahit grabe ang kanilang control na ginagamit. Yes, ito ay uh, nakokontaminate pa rin sila. Dahil sa area na pinuntahan nila, na punong-puno talaga ng virus. Yeah, yeah, yeah. Contaminated so, talaga. Oh, yeah, yeah. Ibig sabihin po, Pastor, napakataas ng density o napakakapal ng density ng viral load sa area na yon, Especially kung saan nandoon yung mga tao na infected na. Especially ang symptom or ang isang pasyente ay na-overrun na siya ng uh, itong klase ng COVID-19 na ito. So, dito kasi nakita ang, ang variation na sa first report na lumabas sa amin ngayon under infectious disease ito. Nakita nila na totoo yung sinabi lahat ni Dr. Eugene. Ito kasi report na ito eh. Na ang isang tao, pag na-overload siya, Kasi nga, kahit ano kakalakas ang antibody mo, meron kasing, this is a biological warfare inside our body. Mm -hmm. So, kung ilan ang sundalo ng katawan natin, tatapatan lang niya yung kaya niya. Okay. Pag ang primary na, na antibody natin ma-overrun yun, doon ka na magkakaroon ng sakit. So, yun po ang, ang tawag dito, overload na tinatawag natin, a viral overload. So, Outnumbered yung ating mga sundalo. Outnumbered siya. Yeah, so, yeah. ang sinabi dito, e mga application ng transmission, na makikita mo nagkaroon siya ng viral overload, automatic magkakaroon ka ng sakit. Okay. Kahit na common flu, Pastor. So, kahit hindi COVID-19, ano? Ano po, ano po, Pastor? Kahit hindi COVID-19, basta't ma... Ma-overrun ka, wala ka talaga. Talagang magkakasakit ka yes, talaga. Yes, Pastor. At, yeah. at hindi talaga tayo Maganda pwede ito. ngayon Maganda. magkasakit. Na kahit anong klaseng sakit, bakit hinanda natin ang katawan natin sa specific na viral overload? Kasi once nagkasakit tayo ngayon, nagkaroon tayo ng uh, common flu, magagamit po yung uh, standby natin na mga sundalo sa katawan natin. So, as much as possible, inahay natin ng ating antibody para in case man. Ah, kasi nagamit na natin, Pastor. Eh. Yeah. So, bumababa ngayon ang antibody natin. So, kailangan talaga na imamanage natin ang ating health according sa high ang ating antibody. Very healthy ang katawan natin. Okay. So, yun ang importante, Pastor. So, magkasipon man tayo, magkaubo man tayo, bawal na bawal ngayon kasi may pinaghandaan ang ating katawan. Hindi kasi natin nakikita kalaban eh, kung saan siya nanggagaling. Pero as long as hindi ka naman pupunta doon sa tinatawag natin kahit infected or non-infected, always think that area is infected. Yeah, yeah, tama. Maganda yan. Parang sa gira oh, yan. Oh,
uh, uh, huwag ka maging kampante. Highly infected. And the viral load of the area is too high. Pa hindi ka talaga magkumpiyansa. Kasi pag nagkuyakoy ka, sigurado ko mapapasukan ka. That's right, so, that's right. Huwag natin kalimutan yung number one. Of course, uh, iwas tayo sa tinatawag nating uh, social distancing. Kung pwede, hindi tayo talaga pumunta sa mga area na hindi naman tayo karapat-dapat doon. Yeah. At uh, ano talaga ang ang fundamentals na kailangan sa tao is sundin natin yung kung ano yung sinabi ng government. Kasi yun talaga ang pinaka-importante na para sa atin. Of course, una, talagang dapat magtiwala tayo sa Panginoon kasi darating at kahit pa man ano pang mangyari, darating yung darating ang sakit katawan ng tao. Yeah, Pero pag yeah. iwan tayo, Uh, yan talaga ang number one. Pero dito sa viral overload, napakaganda ang topic na ito, Pastor. Yeah. Viral overload. So, kung makita din natin dito, uh, meron akong idadagdag dito kung hanggang uh, hanggang ilang araw, first study ito, pero ongoing ang study, Pastor. Ha? Okay. Uh, uh, Brother Rolly, Bro Bro Brother Rolly, Uh, meron na lamang tayo natitirang 9 minutes uh, uh, Kung ano may dadagdag mo lang dyan And then, yung iba, discuss na lang natin bukas Yes, Pastor, yes, Pastor, no yeah. problem Okay, go ahead, go ahead So, uh, uh, okay, dito tayo sa type ng vaccine So, diretso ako sa vaccine, Pastor Kasi ito talaga ang mastery ko, eh, vaccine Okay So, ang vaccine na ginagamit natin Especially sa mga, we have a different types of vaccine ang ginagamit natin na vaccine dito, especially for influenza vaccine, we call it inactivated. Inactivated. Uh, itong inactivated, inactivated vaccine. Ito, ito yung mga bakuna na kaparehas din ng COVID-19 na sinabi ni, 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 ni Dr. Dr. Jim. Eugene. Okay. Dati silang virulent na kinontrol natin. Ito yung mga type na virulent, dati silang talagang matatapang sila, nagkukos sila ng tawag dito. Na itong klase ng bakuna na i-infuse natin sa ganitong klase sakit na ginagamit ng ating mga medical practitioner, dati silang nakakamatay pathogenic virulent. So talaga matatapang. Pero ang ginawa natin, dinidestroy natin sila through chemical or heat or radiation para sila ay maging inactivated. Ngayon, pag pumasok sa katawan natin, sila magtuturo sa antibody natin na kasi uh, matutulog yun sa loob ng katawan natin. Ngayon, once ay pumasok na kalaban na katulad sa kanila, matitrigger sila na mag, uh, magsasabi na magproduce ang katawan natin ng ganitong klaseng antibody kasi sila din naman magproduce ng uh, antibody natin na sila tutulong sa katawan natin at magtuturo sa katawan natin. Uh, itong tinatawag nating adaptive immunity mm. sa katawan natin na mag-produce ng anti-influenza din, anti-COVID. So, ganun lang kasimple ang illustration nun. Itong COVID na ito, COVID din ang gagamitin, pero inactivate ina, ina ito. Tinanggal siya activity para hindi siya maging viral at maging post-friendly siya. Ah, uh, okay. Okay? Alright. Good, so, good. Na, number three, about sa sabon naman, ang sabon kasi, there are two types na sabon, the polar and non-polar. Pag sinabi natin polar, that is uh, friendly siya doon sa tubig. Na sabon, friendly siya, pwede siyang mag-attach. Ang non-polar na sabon, Pastor, ito yung mga puwet ng sabon na nag-dissolve ng oil. Uh -huh. So, ang kailangan talaga ng klase ng sabon, kaya ginamit natin tong coconut base. Dahil ang coconut, pag hinaluan mo siya ng fly, nagiging non-polar siya. Mm. So, mas 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 magula kasi ang non-polar. Uh -huh. Sige, go ahead, Brad. Go ahead. Oh. So, ang purpose talaga, why is it a, it's a, a cocoa base? Because it produces non-polar na, na, na molecule ng sabon na ito. Siya naman ang nagsisira ng katawan ng COVID-19 dahil siya ay, it will dissolve into the oil. Kaya niya i-dissolve ang oil. Mm-hmm. So, yun. Kasi oil-based kasi ang kuha na ito, virus na ito eh. Oh, so, so, yun, yun ang magandang ito, gamitin, Brother Rolly. Ito, ito ang magandang yes. gamitin na sabon. Yes, Pastor. Anything na siya ay uh, non-polar na sabon, yung may mga hydrocarbon, 
Kasi ang hydrocarbon, example yan na uh, may mga hydrocarbon ay katulad ng coconut, uh, katulad ng, uh, I think, ang kwantin eh, ang... Kasi common naman sa sabon, puro hydrocarbon ang pantasor except sa mga tinatawag natin antibacterial, walang bula yun eh. Okay, alright. So, uh, para ma malaman mo na siya ay talaga ay non-polar, mabula siya, Pastor. In short. Oh yeah, okay. Anything That's... na sabon, para hindi sila mag-isip ng technical-technical dyan, sabihin na lang, lahat ng mabubulang sabon, yun ay non-polar. <laughs> yeah, oh. para... Para hindi na mag exam examin pa. Oo, oh, hindi na nila mag-isip. Ano bang masasabon na, na mabulang-mabula? Ah, maghanap ka na ng mabula ngayon. No? Yeah, ah, yeah. Yung mga highly synthetic, anything na merong labsa, merong source ng... Basta mabula kasi yan pa sa ipagaling sa sapan, sa coconut base. Ah, uh, okay. Okay. Oo, pag so... coconut, yung basta oil base siya, Pastor, na nilagyan ng lye. Ah, kasi ang principle dyan... Charge, uh, 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 like charge, magkupan sila, magkakapitan sila. Unlike, uh, like charge, uh, repel, unlike, uh, unlike charge, magdidikitan sila. So, kaya niyang i-dissolve talaga yung oil. Anytime, any kind of oil, <coughs> kung ma-observe nyo, katulad ng, uh, the best din yung mabulang-mabula, hindi ko lang alam ano ang component ng commercial na mga sabon na ito na sobrang bula. Yung mga bar uh, na sabon, yung mga panglaba, yung bar? Uh, wala problema, basta mabula, Pastor. Ba basta't mabula, no? Basta mabula. Oo, oh, basta meron siyang SLS, sodium laureate ethyl sulfate. Eh, kasi galing din sa nyok yan, eh. Yeah, okay, okay. That's good. That's good, Brother Rodney. Uh, so, uh, uh, Ito ay isa sa mga dapat natin tatandaan, mga kababayan. Ano ho, itong mga binabanggit na katulad po nito, napakahalaga ito kasi napakasimple. Hindi, naman, uh, hindi nyo kailangan ng malaking pera para maiwasan itong COVID-19. Eh. No? Hindi nyo kinakailangan na. Mas mahirap na dumating. Lalaki lang ang pera na pangailangan pag dumating na kayo ng hospital. No? Kaya kinakailangan ngayon pa lamang, ako nakikinig kayo sa programang ito, ay may iwasan nyo ng gumasos ng pera. No? Kasi hindi nyo kinakailangan, maubos yung pondo ninyo. Kasi sa sa, sa pondo na katulad nito, kailangan natin ng mga pagkain, bumili ng pagkain, you know. And uh, kasi walang trabaho yung iba. No? At uh, kaya kung niniwala sa mga naririnig po natin, ay uh, uh, na may natutunan tayo na makakatipid tayo at hindi na natin kinakailangan ng malaking pera tungkol sa bagay nito. Alright, Brother Rolly, maraming salamat sa inyong pagpakikisama uh, sa programa namin ito. At uh, and I hope uh, kung bukas may tutuloy natin yung, yung dinidiscuss ngayon. And uh, malaking bagay po yan. At uh, maganda naman, nagkadugtong-dugtong kayo ni Doc Eugene. No? And, uh, 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 kasi talaga ako mismo natuto ngayon. <laughs> natuto ako sa sinimula ni Doc Eugene at saka pinagpatuloy mo. Malaking bagay yun. At uh, edukasyon yun. No, tandaan po natin, karagdagang kaalaman ay karagdagang kalusugan at uh, kaligtasan. Kaligtasan po yan. So, kaya huwag po natin sayangin ang pakikinig natin sa programang ito. I-apply po natin. Okay? So, maraming salamat, uh, Brother Rolly. And uh, kung meron man, mga katanungan kayo matatanggap, maaaring bukas na natin yan uh, uh, didiskasin sapagkat uh, uh, paubos na ho yung ating oras. Okay? So maraming salamat, Doc Eugene, at maraming salamat, uh, Brother Rolly. Salamat sa inyong uh, uh, pakisama sa amin sa programang ito. At ganun din po, pinasalamatan ko ang lahat ng mga sumusuporta po. No? Kahapon ay uh, may nagpadalang Brother Jed. Yeah, nagpadala yata si Brother Jed ng uh, uh, nagkausap na ba? Uh, uh, hindi niya alam kung sabi ko. Uh, uh, Yeah, sa iyo. Okay. Limang, limang sakong bigas. Tama ba? Lima. Yeah, si Brother Jed. Yeah. Okay, sa iyo. Sa iyo, uh, Tinex. Yeah, sa iyo, message. Apat. Apat. Uh, yeah. Kung, kung, kung sobrang mo na nabanggit ko, Jed, tapos naikinig ka, uh, tumbasan mo na lang yung sinabi ko. Alright. Sampu yata yung pinangako mo eh. Kung nagkamali man ako, Pasensya ka na, doblehin mo na lang yung pangako mo. 
Okay. <laughs> All right. So, marami salamat si uh, Brother Roy sana tatawagan ko at kakausapin sana natin. Pero may interview yata ngayon si Brother Roy uh, sa isang uh, television, television din. Pero uh, uh, sa sundan lang natin sa kausapin. Kasi meron din po siyang pinupuntahan na nakakatulong din at uh, meron din siyang masasabi tungkol sa atin. Okay? All right, mga kapatid, mga kaibigan, mga mamayan, inabot na po tayo ng ating oras. At uh, mamaya pong hapon, ang service po natin is 4 o'clock. 4 o'clock. Mamaya, alas 4. At uh, mag-tune in po tayo mamaya. All right. At kakain lang po kami, babalik na po kami sa entablado. Oh, kaya ganun po ang trabaho namin. So, anyways, sa panahon ng crisis na katulad nito, ako ay nagpapasalamat. Wala pa hong mga miyembro ng church. No? At uh, maging dito sa Apubay, wala kami nababalitaan dito na meron pong uh, nagkaka-COVID-19. No? Uh, yung po different sa pag-iisip, na matagal na po sa kanila yun. But anyways, uh, salamat sa Panginoon. At uh, ako po'y gabi-gabi na nalangin na walang magkakasakit dito po sa Apubay. At uh, lalong-lalo na po sila Mr. De La Paz, Mr. De La Cruz, Mr. Pibidal, ay pinapanalangin ko talaga sila na huwag silang magkasakit kasi gusto ko pang makita sila nakaupo dito sa loob ng simbahan. Okay? All right, so mamaya po magkita-kita tayo uli sa live streaming 4 o'clock in the afternoon. All right, maraming salamat sa ating cameraman at sa ating mga operator at sa lahat po ng ating taga-subaybay all over the world. And this program is brought to you by Christian Bible Baptist Church. We are now signing off.